ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേപ്പറാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസി അതിൽ കുറേ പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം എന്താണ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റിൽ അതിൽ പറയുന്നതൊന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു ട്വൻ്റി ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിലോ അതായത് പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പനി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിലോ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കമ്പനികളെയാണ് എന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എന്താണ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കുറേ പാട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തിയറി ആയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തിയറി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കമ്പനി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പം കമ്പനിയുടെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ ബേസിലും കമ്പനിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേസാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനീസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റുറി കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനീസ് ഈ ത്രീ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വേണം പറയുന്നത് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനീസ് എന്താണ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ എ റോയൽ ചാർട്ടർ ബൈ ദ കിങ് ഓർ ക്യൂൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊക്കൊമറേഷൻ ബൈ കിങ് ഓർ ക്യൂൻ ഏതെങ്കിലും കിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ്റെയോ വിളംബരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് മുഖേന രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ട് പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ആക്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളാണ് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി കമ്പനികൾ മൂന്നാമത്തേത് രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനീസ് എന്നാൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ളത് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി കമ്പനീസ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കിങ്ങിൻ്റെയോ ക്യൂൻ്റെയോ ചാർട്ടർ പ്രകാരമുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ചാർട്ടേർഡ് കമ്പനി ഇപ്പം ഇതാണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കമ്പ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയേഴ്സ് അപ്പം എത്രയാണോ ഷെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ അതേപോലെ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയേഴ്സിൽ മെമ്പേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പം അതിൽ ഓരോ കമ്പനിയിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്ര ഷെയർ ആണോ ഒരാളൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷെയർ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന് മാത്രമേ ആ ഒരു മെമ്പർ കമ്പനിയിൽ ലാബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ എ
ലയബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ് ടു ദ ഗ്യാരണ്ടി ഗിവൺ ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ മെമ്പേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് മെമ്പേഴ്സിനോടുള്ള ലയബിലിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് കമ്പനിയോടുള്ള ലയബിലിറ്റി അപ്പം ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസിൽ എത്ര ഷെയർ ആണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണോ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ചില കമ്പനികളിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലയബിലിറ്റി അതിനെന്തില്ല ഒരു പരിധിയില്ല ആ ഒരു കേസിലും ലയബിലിറ്റിയുടെ കേസിലും ത്രീ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് പിന്നെ വേറൊരു ബേസ് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വട്ട് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് അതിൽ മിനിമം നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ടു മെമ്പേഴ്സ് മതി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അതിൽ മാക്സിമം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരെ മെമ്പേഴ്സിന് ആവാം പിന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ അതേപോലെ പ്രൊഹിബിറ്റ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഏതിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ എന്നാൽ പബ്ലിക് കമ്പനിയിലോ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് സെവൻ ആയിരിക്കും മാക്സിമം എത്രയാണ് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഷെയർസ് ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർ ഫ്രീലി ആയിട്ട് ഏതിൽ പറ്റും പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരു ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പബ്ലിക്കിന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മീൻസ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ആസ് എ മെമ്പർ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആ അത്തരം കമ്പനികളാണ് എന്ത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അപ്പം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി പിന്നെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി വാട്ട് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ദീസ് കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് എന്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി എന്നാൽ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ രജിസ്റ്റേർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ഔട്ട്സൈഡിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയുടെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളായിരിക്കും ഫോറിൻ കമ്പനി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാതെയുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയുടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാതെയുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് എന്നാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളുവെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അനദർ കമ്പനി അപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാതെയുള്ള മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടേത് ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കയ്യിലുള്ള കമ്പനികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന
A company in which not less than 51% of paid up share capital is held by another company. Pum, Ipo A in the Parainari company, B in the B in the Parainari company. In Ali A, Ivadan Amale, A, B in the Parainari and company Anangil. Yuri B de 51% share capital A de Kail and Dengil. A Irikim in this A Irikim holding company. B Irikum subsidiary company. Pum B Uda fifty one percentage Ladigam A de Kail and De upum A holding company B and a subsidiary company. Idi parent company and the subsidiary company Irikum. Adana parent company, a lingual holding company, subsidiary company in the Mulla difference. R de Kailano Kudal share a very parent company, a lingual holding company, A the company would share ano material. Uh, company de kail lade, avere in the barain and subsidiary company in the barain. From itraim are the mother types of company in the barain the bagatu, namal discuss e the chillade. From idinde, namal barno, first chapter accounting for share capital ana. From share in a kurichu kuda the laitilla. Gaku kuda the le, ubagari prada maitilla, exam, note, examine, note the vecam patina, points the vechitilla, classical namaka. Cheyam, upum idinde, idu or introduction parta ki to matrum lavarim and slaki vacanum company as a minstertor. Pum itrem uricari class ningaku, goodal manasla in the caridianapum, detail item lamansla and the goodal information in my to namaku next class lakana. E video ningala maximum ningada friends in a lam share the odka, the polar subscribe cheya.